Also herzlich willkommen zu unserer zwölften internationalen Klima- und Energiekonferenz in München. Und ich gratuliere Ihnen jetzt schon auch zu Ihrem Mut, denn wir sind nicht die Abteilung Political Correctness. Also die Konferenz ist eine Gegenkonferenz zu dem Mainstream, der ja im Wesentlichen aus der Auffassung des IPCC besteht. Und äh, um auch einmal zu zeigen, dass diese, äh, diese, diese Behauptung von den 97 Prozent im Konsens natürlich nicht stimmt, das ist nicht wahr. Also ich sage damit ja gar nichts gegen die CO2-Hypothese, aber es ist überflüssig. Man braucht die nicht, um den Temperaturverlauf der letzten 100, 200 Jahre zu erklären. Völlig unnötig. Denn CO2 ist schließlich die Grundlage der Biosphäre, der Grundbaustoff der Nahrungsmittel. CO2 ist ein Lehmspender statt Klimakiller. Der Einfluss von CO2 auf das Klima ist nicht erkennbar, denn es gab stärkere Warmphasen vor dem Beginn der Emissionen und es gab lange Kaltphasen trotz zunehmender Emissionen. Die Aussage des Lexikons der Physik von 59 ist bestätigt, CO2 ist als Klimagas bedeutungslos. Da ich nun aus meiner äh, Herkunft, aus meiner Tätigkeit an der Universität über viele Jahre mich auch gerade mit der Wechselwirkung von Strahlung äh, in der Atmosphäre, auch äh, dem Nachweis mit Gasen beschäftigt habe und dabei das CO2 eine besondere Rolle spielt, das hat mich motiviert, äh, dieses auch in einer Modellrechnung genauer zu erfassen. Und dabei kommt man eben zu Werten, die in einer Basissensitivität äh, oder Klimasensitivität auch mit den IPCC-Daten übereinstimmen, aber sehr gravierende Unterschiede sich zeigen in den sogenannten Rückkopplungseffekten, die diese Basissensitivität nochmal verstärken. Dass äh, die Sonne zumindest, sage ich mal vorsichtig, mehr als 60 Prozent an Erwärmung über das letzte Jahrhundert beigetragen hat und äh, das äh, CO2 weniger als 40 Prozent. Well, I think the United Nations and the environmental left that is steering uh, the Katowice talks, uh, they're going more and more desperate uh, because the science each and every day justifies and vindicates skeptics. And uh, the, uh, the centralized planning that is at the heart of the United Nations and the Intergovernmental Panel on Climate Change, uh, that's not being adopted by the United States, and there are other nations poised to follow our lead. When you look at the data, when we employ the scientific method, we see that there are no more hurricanes or tornadoes or droughts or floods than there were 40, 50, 60, or 100 years ago. That's the importance of standing up for the scientific method. That's the importance of skepticism. I will talk about the Kattegat Sea as a test area because there are test areas uh, on the globe about sea level changes. People talk and talk and talk, and, but reality is not in television, it's not on the newspaper, it is in the field. For us, the most important thing is the last 500 years, because the last 500 years is setting the frame for the future. And in so many areas, people forget about the last 500 years because they, for some reason, it's too close to the present. They look at things which are three, four thousand years, but they forget about the present things. And that way I can, could verify what I have uh, done before. So I found a most beautiful plus 70 centimeter sea level in a rock cat platform in the old reef. If you see a polar bear floating on a, an iceberg somewhere, it doesn't mean that it has warmed, it doesn't mean that it has warmed by humans, and it doesn't even mean that there are less polar bears. Okay, so there are a lot of such arguments which are totally irrelevant, and we have to make, you have to realize it, it's just noise around us trying to interfere with the real science. We have very good evidence that the sun has a large effect on climate. Uh, we can see that um, with the uh, seas, for example, we see the oceans rise and fall together with uh, solar activity. So beyond any reasonable doubt, the sun has a large effect on climate and it should be taken into account. Uh, 
it isn't like the IPCC is not taking into account. We've been working many years trying to understand how the sun can affect uh, climate, and uh, we 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 have worked out uh, a theory or an idea which we now can prove experimentally and observationally, and so on, where <coughs> cosmic rays uh, produce ionization and uh, produce small aerosols, and the aerosols are important for the Earth's cloud cloudiness, and by changing uh, the amount of radiation that comes into the atmosphere, you change uh, effectively uh, the clouds uh, on Earth. Science is not complete when you are happily achieving the results you were expecting. You have to look, dig deeper. You have to measure, calibrate, verify, and validate the numbers, and they didn't do it with the satellites. Und das ist auch wieder hervorragend organisiert und klappt sehr gut und hat in der Öffentlichkeit die gewünschte Wirkung. Denn wenn so viele der Meinung sind, dann muss ja was dran sein. Wie gesagt, sind immer dieselben. Und so gehen sie weit in unser tägliches Leben hinein. Das, was sich da abspielt, ist die Vorstufe der Abschaffung der Demokratie. Man kann sagen, dass die Austrocknung dieses Drittel, nördlichen Drittels Afrikas bis heute ein Antrieb ist für, für, für die Entwicklung Afrikas. Und das ist ein sehr langer Prozess gewesen und eben wieder schnell. Und dass eben auch das angefangen hat erst vor 11.000 Jahren und nicht eben vor 15.000 Jahren, wie überall veröffentlicht wurde. Ich sage meine Meinung. Ich denke, ein Wissenschaftler muss offen sein. Man kann sich täuschen. Das kann man diskutieren. Und die Wissenschaft lebt durch eine Diskussion um was wahre Wissenschaft verhindert gute Ergebnisse, wenn man eben dogmatisch denkt und handelt und sagt, wir haben jetzt eine Hypothese und die muss mit allen Mitteln unterstützt werden und alles, was nicht passt, wird weggelassen. Und das ist eine sehr häufige Vorgehensweise, auch in den Naturwissenschaften, wo man denkt, Naturwissenschaften sind richtig handfeste Daten, aber auch da bestimmt die Auswahl dann häufig die Ergebnisse. Francis Bacon, he said, the motive of science is to predict the future, to control the future. But is the future deterministic? If not, we can only explain the past. Wir müssen die Wissenschaft kommunizieren, kommunizierbar machen. Und da bedanke ich mich bei allen, die immer uns zuarbeiten, mitwirken. 